நீங்க இன்னும் நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா கீழே இருக்கும் ரெட் கலர் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே வர்ற பெல் ஐக்கான்ஸையும் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம சேனல்ல வரக்கூடிய எல்லா வீடியோஸுமே மிஸ் பண்ணாம பாக்கலாம் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ பத்தி பார்க்கலாம் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பார்க்க போற வீடியோஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களோட ஆர்த்தர் கார்டுல உங்களோட அட்ரஸ் தவறா இருந்தது அப்படின்னா அதை ஆன்லைன் மூலமாக எப்படி நம்ம கரெக்ஷன் பண்ணுறது அப்படிங்கிற டீட்டெயிலை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இசேவை மையத்துக்கு போய் தான் கரெக்ஷன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது உங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே உங்களோட மொபைல் ஃபோன் லேப்டாப் பிசி இதை யூஸ் பண்ணி நீங்களே வந்து ஆன்லைன் மூலமாக அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் அதை எப்படி ஆன்லைனில் அப்டேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற டீட்டெயிலை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எந்த மொபைல் நம்பரை ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கீங்களோ ஆர்தார் கார்டுக்கு அந்த மொபைல் நம்பரை கையில் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட அட்ரஸ் நீங்கள் எந்த அட்ரஸுக்கு சேஞ்ச் பண்ண போகிறீங்களோ அதுக்கு ஒரு அட்ரஸ் ப்ரூஃப் ஃபோனு அப்லோட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அந்த அட்ரஸில் ஒரு அட்ரஸ் ப்ரூஃப் ஃபோனு வச்சுக்கோங்க இப்போது உங்களோட ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு யூஐடிஏஐ டாட் ஜிஓவி டாட் இன் அப்படின்னு டைப் பண்ணி சர்ச் பண்ணிக்கோங்க இதில் வரக்கூடிய ஃபஸ்ட் வெப்சைட்டை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இது மாதிரியான பேஜ் தான் ஓப்பன் ஆகும் இந்த பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஆதார் அப்டேட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஆதார் அப்டேட் அப்படிங்கிற இதுக்கு கீழே தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஆதார் கார்டில் என்னென்ன சேஞ்சஸ் பண்ணணுமோ எல்லாத்தோட லிங்குமே இதில் தான் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் வந்து தேர்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா அட்ரஸ் அப்டேட் ரிக்யூஸ்ட் ஆன்லைன் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்ததை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது மாதிரி தான் பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இந்த ஆடை வந்து ஸ்கிப் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஸ்கிப் பண்ணி விட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் கீழே இதே பேஜில் பார்த்திங்கன்னா கீழே ப்ரொசீட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஸ்டெப்பில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஆர்தார் கார்டு நம்பரை வந்து என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் எந்த ஆர்தார் கார்டோட அட்ரஸை சேஞ்ச் பண்ண விரும்புகிறீங்களோ அந்த ஆர்தார் கார்டோட நம்பரை இதில் என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு இந்த செக்யூரிட்டி நம்பரை வந்துட்டு இதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு சென்ட் ஓடிபி கொடுத்துருங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ரெஜிஸ்டர் மொபைல் நம்பருக்கு ஒரு ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டு வரும் இந்த ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டை வந்து இதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு லாகின் கொடுங்க இப்போ உங்களோட அக்கௌண்ட் வந்து லாகின் ஆகும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட அட்ரஸை கரெக்ஷன் பண்ணுறதுக்குள்ள ஆப்ஷன் வந்து இதில் ஓப்பன் ஆகும் இதில் வந்து நீங்கள் டிக் பண்ணி விட்டுட்டு கீழே சமிட் அப்படிங்கிற பட்டன் இருக்கும் இதை மட்டும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க நீங்கள் இப்போ அட்ரஸை தான் சேஞ்ச் பண்ண போகிறீங்க அதனால் அட்ரஸில் மட்டும் டிக் பண்ணி விட்டுக்கோங்க டிக் பண்ணி விட்டுட்டு சமிட் கொடுத்துருங்க இப்போ உங்களோட அட்ரஸை வந்து நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணிக்கணும் இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இங்கிலீஷ் லெட்டரில் வந்து ட்ரை டைப் பண்ணிக்கோங்க அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழில் வந்து டிரான்ஸ்லேட் ஆகும் அதில் ஏதாவது மிஸ்டேக் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அதை கரெக்டாக என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க இதில் ஏதாவது மிஸ்டேக் இருந்தது அப்படின்னா உங்களோட அட்ரஸ் வந்து அப்டேட் ஆகாது அதனால் நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு டைமுக்கு ரெண்டு டைம் கரெக்டாக செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து அப்டேட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது நான் வந்துட்டு என்னோட டீட்டெயில் வந்து நான் இப்போ என்ட்ரு பண்ணிக்கிறேன் ஃபைனலாக என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு சமிட் அப்டேட் ரிக்வஸ்ட் இந்த ஆப்ஷனை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் இருக்கிறதுல இதில் வந்து சி ஓ அப்படின்னு இருக்குது நீங்கள் வந்து மேரிடா அன்மேரிடோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து இந்த ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து டாட்டர் ஆஃப்னா டாட்டர் ஆஃப் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒய்ஃப் ஆஃப்னா ஒய்ஃப் ஆஃப் அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் இப்போ வந்து டாட்டர் ஆஃப் வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் சூஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் உங்களோட நேம் உங்களோட ஹவுஸ் ஆர் டிபார்ட்மெண்ட் ஃப்ளாட் இதோட நம்பரை வந்து என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் உங்களோட ஸ்ட்ரீட் அதாவது உங்களோட தெரு இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா தமிழில் இருக்குது இதை பார்த்து கரெக்டாக என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் உங்களோட லேண்ட்மார்க் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா உங்களோட லோக்கல் ஏரியா உங்களோட ஏரியா நேம் உங்களோட வில்லேஜ்னா வில்லேஜோட நேமை வந்து என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் உங்களோட பின்கோட் உங்களோட வில்லேஜ் வில்லேஜ் ஆர் டவுன் சிட்டி அப்படின்ற இடத்துல வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு அதை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் பின்கோட் என்ட்ரு பண்ணதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே டிஸ்பிளே ஆக ஆரம்பிச்சிடும் நெக்ஸ்ட் உங்களோட டிஸ்ட்ரிக் ஸ்டேட்டு இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு அது எல்லாமே இங்கே ட்ரான்ஸ்லேட்
இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் வந்துட்டு வில்லேஜ் நேமை வந்து என்டர் பண்ணிட்டேன் இதே மாதிரி என்டர் பண்ணிட்டு எம்டி பிளேஸில் நீங்கள் வந்து கிளிக் பண்ணதும் உங்களோட ஊரோட நேம் வந்துட்டு இதில் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் இந்த நேம் வந்து கரெக்டாக இல்லையா அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தான் தெரியும் நீங்கள் அதை வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க அதில் தவறு இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து தமிழில் டைப் அடித்து இதில் காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ண முடியாது ஸோ நீங்கள் வந்து எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதில் வந்து ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்கை நான் வந்து இப்போ கிளியர் பண்ணுறேன் பாருங்கள் நீங்கள் இங்கிலீஷ்லேயே வந்துட்டு டைப் படிச்சுட்டு இங்கிலீஷ்லேயே டைப் அடிச்சுட்டு எம்டி பிளேஸில் வந்துட்டு கிளிக் பண்ணுங்கள் மறுபடி பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட நேம் வந்து கரெக்டாக டிஸ்பிளே ஆகும் இப்போ அதே நேம் வந்து கீழே டிஸ்பிளே ஆகும் இதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது வந்து போயிடும் அதே நேமில் வந்து மேலே உங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த நேம் கரெக்டாக ட்ரான்ஸ்லேட் ஆகிரும் இப்படி தான் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்களோட லெட்டர்ஸை டைப் பண்ணும்போது ராங்காக இருந்ததுன்னா இது மாதிரி தான் நீங்கள் டைப் பண்ணிக்கணும் நான் இப்போ சிஸ்டத்தில் பண்ணுறேன் நீங்கள் சிஸ்டத்தில் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் மொபைலில் பண்ணிங்கன்னா காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணலாம் ரொம்பவே சிம்பிளாக தான் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து என்னோட டீட்டெயில் ஃபுல்லாகவே நான் என்ட்ரு பண்ணியாச்சு என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சப்மிட் கொடுத்ததுமே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பில் இந்த மாதிரி தான் ஓப்பன் ஆகும் இதில் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் உங்களோட அட்ரெஸ்ஸை எப்படி சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிற எல்லா டீட்டெயிலுமே பார்த்திங்கன்னா இதில் டிஸ்பிளே ஆகும் ஓ நீங்கள் வந்து என்ட்ரு பண்ண அட்ரஸ் டீட்டெயிலை ஒர்க்க ஓவராலாக நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணியிருக்கிற மொத்த டீட்டெயிலுமே கரெக்டாக இருக்குதா அப்படிங்கிறத ஒர்க்கை செக் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு கீழே வந்தீங்கன்னா ஒரு டேம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் ஒன்று இருக்கும் அதில் வந்து டிக் பண்ணி விட்டுக்கோங்க டிக் பண்ணி விட்டுட்டு அதெல்லாம் கீழே பார்த்திங்க உங்களுக்கு மாடிஃபைடு அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த ஆப்ஷனில் போய் மறுபடி நீங்கள் மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு இந்த டீட்டெயில் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னா ப்ரொசீட் கொடுத்துருங்க நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு இந்த ஸ்டெப்புக்கு தான் வரும் இந்த ஸ்டெப்பில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட டாக்குமெண்ட் அதாவது நீங்கள் வந்து எந்த அட்ரஸ்க்கு சேஞ்ச் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த அட்ரஸ் ப்ரூஃபுக்கு ஒரு டாக்குமெண்ட் ஒன்று நீங்கள் வந்துட்டு அதாவது ஒரு நீங்கள் எந்த அட்ரஸ்க்கு சேஞ்ச் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த அட்ரஸுக்கு அந்த அட்ரஸில் ஒரு ஐடி ப்ரூஃப் இருக்கணும் அதாவது உங்களோட ஓட்டர் ஐடியாக இருக்கலாம் இல்லை ட்ரைவிங் லைசன்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை பாஸ்போர்ட் உங்களோட எலக்ட்ரிசிட்டி பில் அப்புறம் பேங்க் பாஸ்புக் இதில் ஏதாவது ஒரு ப்ரூஃபில் உங்களோட அட்ரஸ் கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த அட்ரஸ் ப்ரூஃபை ஃபோட்டோவோ இல்லை வந்து ஸ்கேன் பண்ணி அதை வந்து ஜேபிஜி இதில் கொடுத்துருக்குறாங்க பார்த்துக்கோங்க அதில் உள்ள ஃபார்மட் என்னென்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ஜேபேக் என்னோட பிடிஎஃப் டிஃபு என்னொன்று வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பிஎன்ஜி இதில் கொடுத்துருக்குற எல்லா ஃபார்மேட்லேயுமே நீங்கள் வந்து ஃபைலை வந்து வச்சுக்கலாம் இதில் கொடுத்துருக்குற ஏதாவது ஒரு ஃபார்மேட்டில் உங்களோட டாக்குமெண்ட்டை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட்டு அந்த ஃபோட்டோஸை வந்துட்டு அந்த டாக்குமெண்ட்டை வந்து நீங்கள் அப்லோட் பண்ணணும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஃபைலை அப்லோட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் போய் சூஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து உங்களோட டாக்குமெண்ட் எங்கே நீங்கள் வச்சுருக்கீங்களோ அங்கே போயிட்டு உங்களோட டாக்குமெண்ட்டை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணி அப்லோட் பண்ணிடுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஃபைல் வந்து அப்லோட் ஆகிடுச்சு அப்லோட் ஆன ஃபைலோட நேம் வந்து இதில் டிஸ்பிளே ஆகும் அப்படி டிஸ்பிளே ஆச்சுது அப்படின்னா உங்களோட ஃபைல் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அப்லோட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட்டு கீழே இருக்கிற சப்மிட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்மிட் கொடுத்துருங்க இப்போ ஒரு டேம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதை ஒர்க்கை நீங்கள் ரீட் பண்ணிக்கோங்க ரீட் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட டீட்டெயில் எல்லாம் ஓகே தான் அப்படின்னா இதில் எஸ்ஆர்னோ அப்படிங்கிற ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுக்கும் இதில் வந்து நீங்கள் வந்து உங்களோட டாக்குமெண்ட் எல்லாம் கரெக்டாக கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னா இதில் வந்து எஸ் கொடுத்து சப்மிட் கொடுத்துருங்க அடுத்த ஸ்டெப்பில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது மாதிரி தான் பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இப்போ உங்களோட ப்ராசஸ்ஸை வந்து நீங்கள் வந்து சப்மிட் பண்ணணும் இதில் வந்து நீங்கள் வந்து கிளிக் பண்ணி விட்டுக்கோங்க கிளிக் பண்ணி விட்டுட்டு சப்மிட் கொடுத்துருங்க இந்த ஸ்டெப்பில் நீங்கள் சப்மிட் கொடுத்ததுமே உங்களோட அப்ளிகேஷன் வந்து சப்மிட் ஆகிரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் உங்களுக்கு இது மாதிரி தான் பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட அப்டேட் ரிக்வஸ்ட் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறத வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுறாங்க நம்ம வந்து எப்போ வந்து நம்மளோட ஆதார் கார்டு அப்டேட் பண்ணோம் அப்படிங்கிற டேட் வந்து இதில் டிஸ்பிளே ஆகும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு யூஆர்என் நம்பர் வந்து ஒன்று டிஸ்பிளே ஆகும் இந்
இப்போ உங்களோட அட்ரஸை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கான ரிக்வஸ்ட் நீங்கள் வந்து கொடுத்துருக்கீங்க இந்த ப்ரூஃப் வந்து கரெக்டாக இருந்ததுன்னா அப்டேட் ஆகும் இல்லைனா உங்களோட ப்ரூஃப் வந்து ரிஜெக்ட் ஆயிரும் இதுக்கு நீங்கள் கொடுத்துருக்கிற இந்த டாக்குமெண்ட் வந்து அட்ரஸ் ப்ரூஃப் எல்லாமே கரெக்டாக இருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு டூ டேஸில் ஒரு மெசேஜ் ஒன்று ரிசீவ் ஆகும் உங்களோட அப்ளிகேஷன் ஆக்செப்டபிள் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறது அப்படி எந்த ஒரு மெசேஜுமே உங்களுக்கு ரிசீவ் ஆகலை எந்த ஒரு ரெஸ்பான்ஸுமே இல்லை அப்படின்னா மேக்ஸிமம் உங்களோட டாக்குமெண்ட் வந்து ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படி ஃபெயிலியர் ஆகும் பட்சத்தில் உங்களுக்கு எந்த ஒரு ரெஸ்பான்ஸுமே இருக்காது ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களே ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க நீங்கள் கொடுத்துருக்கிற அட்ரஸ் ப்ரூஃப் கரெக்டாக இருக்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் ஒன்று ரிசீவ் ஆகும் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து ஒரு டூ டேஸ்க்கு அப்புறம் உள்ளே போயிட்டு ஆன்லைன்லேயே நீங்கள் இந்த நம்பரை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட ஆர்தார் கார்டில் உங்களோட அட்ரஸ் அப்டேட் ஆயிடுச்சா இல்லையா அப்படிங்கிறத டீட்டெயில் வந்து உங்களுக்கு தெளிவாக தெரிஞ்சிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் நம்மளோட வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்மளோட வீடியோஸில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் நம்மளோட சேனலை இது வரைக்கும் நீங்கள் இன்னும் சப் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா கீழே இருக்கும் ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஃபார்